Hello students, നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ലിബർ ഓഫീസ് ഇംപ്രസിൽ എങ്ങനെ സ്ലൈഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ലിബർ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് ൻ്റെ ബേസിക് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് രണ്ട് വീഡിയോകളിലായിട്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് ആദ്യം കാണാം ദെൻ അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാം നമുക്ക് ഓരോ സ്ലൈഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈഡ്സ് സ്ലൈഡ് എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട്സ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ സ്ലൈഡ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ വർക്കിംഗ് വിത്ത് സ്ലൈഡ്സ് ഇൻവോൾവ് വേരിയസ് ഓപ്പറേഷൻസ് അസ്സാസ് ഇൻസേർട്ടിങ് സെറ്റിംഗ് ദ ലേ ഔട്ട് ഡിലീറ്റ് ആൻഡ് അറേഞ്ച് സ്ലൈഡ്സ് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലിബ്ര ഓഫീസ് ഇംപ്രസിൽ ഒരു സ്ലൈഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം സ്ലൈഡ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ സ്ലൈഡ് ഒരു സ്ലൈഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്ലൈഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ ടെക്സ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇമേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ അതിൽ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ അതിന് നമുക്ക് വേണം എന്ത് വേണം ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ കുറേ സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും സോ ഒരു സ്ലൈഡ്സിന് ഒരു സ്ലൈഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ടു ഇൻസേർട്ട് എ ന്യൂ സ്ലൈഡ് യൂസ് ദ ഇൻസേർട്ട് സ്ലൈഡ് ബട്ടൺ ഓൺ ദ ടൂൾ ബാ ചൂസ് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ക്ലിക്ക് വൺ ഓഫ് ദ അവൈലബിൾ ലേ ഔട്ട് ഐറ്റംസ് എന്താണ് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സ്ലൈഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ലിബർ ഓഫീസ് ഇംപ്രസിൽ ഒരു ടൂൾ ബാർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മുകളിൽ ടൂൾ ബാർ കാണാൻ പറ്റും ആ ടൂൾ ബാറിലൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ആയിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഇൻസേർട്ട് ഇൻസേർട്ട് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു ബട്ടൺ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ലൈഡ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പുതിയ സ്ലൈഡ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സോ ഇതേപോലെ ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കുറേ ലേ ഔട്ട്സ് സ്ലൈഡ് ലേ ഔട്ട്സിൻ്റെ ഐക്കൺസ് വരും ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള സ്ലൈഡാണോ വേണ്ടത് ഈ ഒരു രീതി ഈ പലതരത്തിലുള്ള പല ലേ ഔട്ടിലുള്ള സ്ലൈഡ്സിൻ്റെ ഫോമാറ്റ്സ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും സോ അതിന് ഏത് ലേ ഔട്ടിലുള്ളതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിലോട്ട് സ്ലൈഡ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് Alternatively, you can insert a new slide using the slide span, right click and choose new slide. That is why we insert a slide in the first method. We have a slide span in the slide span. We have to discuss the video in the side. We have to use the slide span in the slide span. We have to arrange the slide span in the slide span. We have to click the slide span in the slide span. We have to click the right button and click the new slide. We have to use the new slide. We have to use the new slide. പുതിയ സ്ലൈഡ്സിനെ നമ്മളുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ചേഞ്ച് സ്ലൈഡ് ലേ ഔട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലേ ഔട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു ലേ ഔട്ടിൽ നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് വേണ്ട ഒന്ന് ചെയ് സ്ലൈഡിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചേഞ്ച് സ്ലൈഡ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ചേഞ്ച് ദ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ദ സ്ലൈഡ് ഫോം Uh, the slide span and then click one of the layouts in the properties tab in the sidebar adha va slide uh, slide pan lode thaniyana nammal change slide layout cheynadu namukku avade side il kaanan pattum avade ningalku kaanan pattum adinde image ivade koduthittunde da idu pole namukku kaanan pattum അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് സ്ലൈഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ലൈഡ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട്സ് നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ലേ ഔട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലേ ഔട്ടിലാണ് കിടക്കുന്നത് സോ അതിന് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് എ
ബാക്ക് സ്പേസ് അടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നിന്നും ആ ഒരു സ്ലൈഡ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യു ക്യാൻ ഡു ദ സെയിം ഇൻ സ്ലൈഡ് സോട്ട് വ്യൂ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ സ്ലൈഡ് സോട്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സ്ലൈഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ടോ സ്ലൈഡ് സോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അതിലൂടെയും നമുക്ക് ആ സ്ലൈഡ്സിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ലൈഡിനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഫ്രം ദ സ്ലൈഡ് സ്പാൻ വി ക്യാൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എ സ്ലൈഡ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എൻ എക്സ്ട്രാക്ട് കോപ്പി യൂസിംഗ് ദ കോണ്ടെക്സ് മെനു ലൈക്ക് ഷോ എപ്പോൾ അഥവാ നമുക്ക് ഒരു സ്ലൈഡിനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അതും എവിടെയാണുള്ളത് സ്ലൈഡ് സ്പാനിലാണുള്ളത് സ്ലൈഡ് സ്പാനിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ലൈഡിനെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കണ്ട ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള കോണ്ടെക്സ് മെനുവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡിലീറ്റ് സ്ലൈഡിൻ്റെ തന്നെ തൊട്ട് റൂൾ എന്നിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ലൈഡിനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് അറേഞ്ചിങ് സ്ലൈഡ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്ലൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഓർഡറൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അതെങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് പ്രസൻറ്റേഷൻ വി ഓഫ്റ്റൺ നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സ്ലൈഡ്സ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്ലൈഡ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ വിത്ത് ഇംപ്രസ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഡൺ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് വീസ് നമുക്ക് പല മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ലൈഡ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇൻ ദ സ്ലൈഡ് സ്പാൻ സ്ലൈഡ് സ്പാനിലൂടെ നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ടു മൂവ് എ സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ദ തമ്പനൈൽ ഓൺ ദ സ്ലൈഡ് സ്പാൻ ആൻഡ് ഡ്രാക്ക് ടു ദ ന്യൂ പൊസിഷൻ നമുക്കറിയാം സ്ലൈഡ് സ്പാനിൽ നമ്മളുടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം സോ അതൊന്ന് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഏത് സ്ലൈഡാണോ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ തമ്പിനായി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുതിയ പൊസിഷനിലോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ലൈഡിനെ നമുക്ക് ടൂൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കൊണ്ടുവരുന്ന എങ്ങനെ ഈ ത്രീമിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ത്രീനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ അത് അവിടെ ആയിട്ട് വരും സോ ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് സ്ലൈഡ് പാനിൽ ഡ്രാഗ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് കേട്ടോ രണ്ട് ഇൻ മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് ഇൻ സ്ലൈഡ് സോട്ട് ഓഫ് വ്യൂ സ്ലൈഡ് സോട്ട് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടു സ്ലൈഡ് സോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ലൈഡ്സിൻ്റെ ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെൻ ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്ലൈഡ്സ് വി ക്യാൻ ടു റീഅറേഞ്ച് ഇറ്റ് മേ ബി ബെറ്റർ ടു യൂസ് സ്ലൈഡ്സ് ഓട്ട് ഓഫ് വ്യൂ അഥവാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് പാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്തായിരിക്കും ആ സ്ലൈഡ് പാൻസിലൂടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈഡ്സ് ഓട്ട് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് സോ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് മൊത്തത്തിലൊരു സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും അതിന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും so it may be better to use the slide sort of view in this view we can easily move or sort slides using mouse drag and drop in the slide thumbnail le slide slide namke ee oru window le namke slide thumbnails kaanan pattum namme create cheyittulla slides inde thumbnails kaanan pattum so adu upayogichondu namke ingane drag cheyidha mathi drag slide to move and sort them ando ee oru reethil ipo 6 ne ingade kondu varanundengil nere ingade drag cheya appo endo aa order avade change cheyam ee oru reethil namke slides in
സ്ലൈഡ് ഫ്രം ദ കോണ്ടെക്സ് മെനു അവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോണ്ടെക്സ് മെനു വരും അതിൽ എന്തുണ്ട് ഹൈഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ദ ഹിഡൻ സ്ലൈഡ് ഈസ് മാർക്കഡ് വിത്ത് എ ഒബ്ലിക് ലൈൻസ് ഇൻ ദ സെയിം വേ യു ക്യാൻ ഷോ എ ഹിഡൻ സ്ലൈഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ഹിഡൻ സ്ലൈഡ് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഹിഡൻ സ്ലൈഡ് നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും ഒബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് നമ്മുടെ ഇതാണ് എന്ത് സോട്ടോ സോട്ടോ വ്യൂലുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈഡ് പാനലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് സ്ലൈഡ്സിനെ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് എന്താണ് സ്ലൈഡ്സിൻ്റെ മേലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം സ്ലൈഡ്സ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോൾ സ്ലൈഡ് ഓരോ സ്ലൈഡിലും നമുക്കറിയാം കണ്ടൻസ് ഉണ്ടാവുക ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇമേജ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സോ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അഥവാ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ എങ്ങനെ ഫോമാറ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന് ലേഔട്ടും കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ കളർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റിൽ ചെയ്യാമല്ലോ അതിൻ്റെ ലേ സൈസ് മാറ്റുക ആ രീതിയൊക്കെ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻസേർട്ട് ആൻഡ് മോഡിഫൈങ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒബ്ജെക്ട്സിനെ എങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം മോഡിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ അത് ഞാനൊന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പുതിയതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനാണ് ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും സ്ലൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ലൈഡ് പാനൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്ലൈഡ് പാനൽ ഇത് എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ സ്ലൈഡ്സും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ സ്ലൈഡ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ തേർഡ് സ്ലൈഡിനെ എനിക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് സ്ലൈഡിനെ എടുത്തിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അത് അതുപോലെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടായി അല്ലേ സോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായി ഇതിന് ശേഷമായിരുന്നു ഇത് വരേണ്ടത് അത് ഇങ്ങോട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ തിരിച്ചെന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ റീ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് അവിടെ പോസിബിളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്ലൈഡ് സോട്ടോ എന്നുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലേ അത് അവിടെ എഡിറ്റിൽ പോയി എഡിറ്റിലല്ല വ്യൂവിൽ സ്ലൈഡ് സോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്ലൈഡ് സോട്ടോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്ലൈഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് മാറ്റാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് മാറ്റാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് സോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പഴയ രീതിയിലോട്ട് തന്നെ ആക്കുകയാണ് സ്ലൈഡ് ഔട്ടർ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ക്രീ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതാണോ ന്യൂ സ്ലൈഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസേർട്ട് പുതിയ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ന്യൂ സ്ലൈഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതുമായി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ സ്ലൈഡ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവണോ ക്രിയേറ്റ് ആയില്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവും ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ബട്ടനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കത് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പ്രസൻറ്റേഷനിൽ കണ്ട പോലെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ലേ ഔട്ട്സിലുള്ളതും നമുക്ക് ഉപയോഗി സ്ലൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈഡിൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ന്യൂ സ്ലൈഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പുതിയ സ്ലൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ആവട്ടോ അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയില്ലേ ആ ഒരു മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ ബാക്ക് സ്പേസ് പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ
അതേപോലെ തന്നെ അതിന് പല കാര്യങ്ങളുടെ സൈസ് മാറ്റാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് ക്ലിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി കുറക്കാൻ പറ്റും കൂട്ടാനൊക്കെ പറ്റും ബോൾഡാക്കാം ഇറ്റാലിക് ആക്കാം അണ്ടർലൈൻ ആക്കാം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാക്കാം ഇതൊക്കെ അതുമേ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് ഒഴിവാകുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബോ ഒന്നും കൂടി രീതിയിലാക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അപ്രോ ഇത് ഇങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പോസിബിളാണ് കളർ ഉണ്ടാവും ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി അങ്ങനെ പല മെത്തേഡുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓരോന്നും എടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിനെ എങ്ങനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് ടേബിളൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഗ്രാഫ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതെന്താണ് നമുക്കിവിടെ മിനിറ്റ് ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മീഡിയ ആണോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഓരോന്നും കാണിക്കും വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ ടേബിൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെയും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓഡിയോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മീഡിയാസ് ഗാലറിയിൽ നിന്നും ഫോട്ടോ ആൽബത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ചാർട്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഓബ്ജെക്റ്റ് പലതരത്തിലുള്ള ഓബ്ജെക്ട്സുകൾ ഷെയ്പ്പുകൾ പലതരത്തിലുള്ള ലൈൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ആരോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എത്ര പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വേണ്ടത് എത്ര റോസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടേബിൾ ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള നമുക്ക് എല്ലാ ഒബ്ജെക്ട്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം സ്ലൈഡ്സിന് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാം സോ ഈ ഓരോ മെനൂസിലും കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ അങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പലതരത്തിൽ വ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ബാഗ് വ്യൂ ചെയ്യാൻ ടൂൾ ബാഗ്സിൽ ഓരോന്ന് വ്യൂ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ടൂൾസുകളുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോൾഡ് സ്പേസിങ് അലൈൻമെൻറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നും ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ അപ്പം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇവിടെ നിന്നും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അലൈൻമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കത് ഇവിടെ നിന്നും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ പാരഗ്രാഫൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ പാരഗ്രാഫൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അലൈൻമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് അലൈന് റൈറ്റ് അലൈൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ലിസ്റ്റിംഗ് പലതരത്തിലുള്ള ലിസ്റ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്കൊരു എങ്ങനെ ഒരു സ്ലൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്ലൈഡിൽ മേലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇമേജുകൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു